ചുവല് കെട്ടുവൽ പെപ്പാർ കണ്ടു കണ്ടു എന്താണ് ഉണ്ടാക്കുക വീഡിയോ ഒക്കെ പോവാം വീഡിയോ ആണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലാക്കി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു എഗ് കോണാണ് ഈ എഗ് കോൺ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെല്ലേക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് എഗ് കോൺ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ മൂന്ന് മുട്ട പുഴുങ്ങിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്പൂൺ ചീസ് ക്രീം ചീസ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചതിക്കിയത് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയില ഒരു സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് ആണ് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്ന മൈദ മാവ് വെള്ളത്ത് കലക്കിയതാണ് ഇനി മൂന്ന് മുട്ട ഉടച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം നന്നായി ഉടച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലകൾ ചേർക്കാം അതിനായി ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഈ മുട്ട മാറ്റാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇടാം ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കുക അതിനുശേഷം കുറച്ച് മല്ലി കളിയ വിതറുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിൻ്റെ ഉപ്പ് ഇവെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് സോയാ സോസ് ഒരു സ്പൂൺ അങ്ങ് ഒഴിച്ചുങ്ങ കൊടുക്കുക ഓരോന്ന് ഇടുന്നതിനെ നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്രീം ചീസ് രണ്ട് സ്പൂൺ അടുപ്പിച്ചോളം വരും ഇതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്ങിനുള്ള കൂട്ട് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ബ്രെഡ് എടുത്ത് അതിനെ നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ നന്നായി പരന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദ മാവ് വെള്ളത്ത് കലക്കി വെച്ചിരുന്ന മൂന്ന് കോണിലേക്ക് നമുക്കത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിനെ കോണ് രൂപത്തിൽ നമുക്കിതിനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ കുറെ മാറ്റങ്ങൾ വരും പക്ഷെ അത് നമ്മൾ പിന്നെ മുട്ടയിലേക്ക് മുട്ടിക്കുമ്പോൾ മാറിക്കോളും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് ഇടാം നന്നായി ഫില്ലിംഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി അത് കോണ രൂപത്തിൽ മേൽഭാഗം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെയും നമ്മൾ ഇതാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദ മാവ് കൊണ്ട് എല്ലാ ഭാഗവും നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്ത നല്ല കോണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് മുട്ടയിലും ബ്രെഡ് ക്രംസിലും കൂടി ഒന്ന് മുക്കി എടുക്കാനുണ്ട് ഇനി അത് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ എല്ലാ കോണുകളും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മുട്ട അടിച്ചതുണ്ട് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസും മുട്ടയിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് മുക്കിയെടുക്കുക അപ്പം തന്നെ നമ്മളെ കോണിന് നല്ലൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ കോണും മുട്ടയിൽ നിന്നും ബ്രെഡ് ക്രംസിലും മുക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്തിലേക്ക് പോവാം ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ കോണും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിൽ നമ്മൾ കോണിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി
ഇങ്ങനെ നമ്മളിതിനെ ചെറിയ തീയിൽ നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തേക്ക നമ്മുടെ തീ കൂടിയാൽ പെട്ടെന്ന് അത് കരിഞ്ഞു പോകും ഇപ്പം നമ്മുടെ എക്കോൺ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം